है गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंचन सो गाइज़ ये आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने चने भिगोने के लिए डाले थे बट ये अच्छे से ना अंकुरित नहीं हुए हैं इसे मैंने रात को माइक्रोवेव में रखा था ऐसे ही गर्म जगह पे बट अंकुरित अच्छे से हुए नहीं है थी वैसे ही मैं बनाने वाली हूँ अभी और इसका चना मसाला बनाने वाली हूँ आज तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ और आप भी देख लीजिए मैं कैसे चना मसाला बनाती हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है बहुत ही हमें बनता है आप ज़रूर ट्राई करना रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी आपको यहाँ पर मैंने चना डाल दिया है कुकर में बॉईल होने के लिए अभी डाल दूँगी इसे थोड़ा सा उसमें पानी डाल रही हूँ बस पानी डालने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और बस इसे ऐसे ही बॉईल होने दूँगी कुछ कुछ लोग इसमें दालचीनी का मतलब दालचीनी की पोटली भी डालते हैं उसका कलर जोने के लिए कलर बहुत अच्छा आता है उससे बट मैंने आज नहीं डाली और मैं डालती भी नहीं हूँ वैसे कभी कभी डाल देती हूँ छोले में डालती हूँ बट चने वगैरह में नहीं डालती हूँ तो इस तरह से कुकर भर हम लोग सीटी लगा लेंगे और चने को ना बहुत ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है तब जाके वो अच्छे से पकते हैं अगर आप दो चार सीटी ही उसे लगाते हो ना तो इतने अच्छे से नहीं पकते हैं और फिर वो टेस्टी भी नहीं लगते हैं तो ऐसा ज़्यादा गलने दोगे तो ही वो टेस्टी लगेंगे और इसी वजह से इसमें ज़्यादा सीटियाँ लगानी पड़ती है तो हम लोग सीटियाँ अच्छे से लगा लेंगे जब तक ये कुक नहीं होते अच्छे से फिर एक नॉन स्टिक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और नॉन स्टिक कढ़ाई ज़्यादातर इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ये वाली कढ़ाई ज़्यादातर इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि अभी थोड़ा सा ऑयल का मैं ध्यान दे रही हूँ ऑयल कम यूज़ कर रही हूँ इसी वजह से नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ और ये वाली कढ़ाई आप देख सकते हो बहुत न्यू थी जब मैंने यूज़ करने के लिए निकाली थी बट आप देख सकते हो अभी उसका नॉन स्टिक थोड़ा सा निकले जा रहा है तो और हाँ ये लोकल ब्रांड से भी नहीं है बहुत अच्छे ब्रांड से है बट पता नहीं इसका नॉन स्टिक क्यों निकल रहा है यार ऐसे ही होता है मतलब नॉन स्टिक ऐसे कढ़ाई है मेरी कितनी ज़्यादा बर्बाद हुई है नॉन स्टिक की कढ़ाई का नॉन स्टिक ही निकल जाता है तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है उसमें और हाँ मस्टर्ड ऑयल अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे बोला था कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया करो तो इसी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और मस्टर्ड ऑयल में भी बहुत टेस्टी बनता है यार खाना हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करते थे बट अभी यूज़ करने लगी हूँ ना तो सच में बहुत टेस्टी बनता है खाना और थैंक यू सो मच उनके लिए जिन्होंने मुझे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने के लिए बोला था तो बस मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है उसे गरम होने दिया है अच्छे से फिर उसके बाद जीरा राई डाल दिया है उसके बाद जीरा राई चटकने के बाद मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया था फिर उसके बाद मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये टोमेटो का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिला लेना है चला लेते जाना है चलाते जाना है जब तक कि तेल छोड़ने ना लगे मसाला आपका तो बस इसे अच्छे से चला लूँगी और ये जब तेल छोड़ने लगेगा और आपने देखा मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है इससे भी कम ऑयल यूज़ कर सकते थे बट क्या होता है कि यार थोड़े से टेस्ट का भी ध्यान देना पड़ता है तो मैं अकेली नहीं खा रही थी और बहुत सारी क्वांटिटी में बना रही थी ना तो इसी वजह से वो तेल उतना चल जाएगा तो बस यहाँ पर मेरा मसाला भून चुका था तेल छूने लगा था तो मैंने किया है कि उसमें मसाले डाल दिए जो बेसिक से मसाले होते हैं तो मैंने उसमें डाला है धनिया पाउडर जीरा जीरा पाउडर बोल रही हूँ जीरा पाउडर तो जीरा तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था धनिया पाउडर डाला है लाल मिर्च पाउडर डाला है और उसमें क्या डाला है हल्दी डाली है थोड़ी सी और फिर आमचूर पाउडर डाला है और चना मसाला डाला है चना मसाला मस्ट है इसमें चना मसाला डालने से बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और आमचूर पाउडर वो भी डालना मत भूलिएगा आमचूर पाउडर तो चाहिए ही चाहिए इसमें आमचूर पाउडर के बिना तो चना मसाला बनेगा ही नहीं आमचूर पाउडर से बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका तो इसीलिए आमचूर पाउडर डालना मत भूलिएगा और बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था उसमें और नमक डाल के अच्छे से चला लिया था तो यहाँ पर मेरे चने जो है वो भी कुक हो गए थे तो बस चने पे मिक्स कर दूँगी उसमें और मसाले में और अच्छे से उसे चला लूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होगी इसके लिए अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो आप रख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे रखना है अगर आपको इस तरह से रखना है मतलब सिर्फ मसाला मसाला तो आप वैसे भी रख सकते हो बट मुझे ना हमें ये रोटी के और चावल के साथ खाना था अगर आप सिर्फ चावल के साथ खाते हो तो ऐसी कंसिस्टेंसी रख सकते हो बट मैंने थोड़ा सा पानी और इसलिए ऐड किया था क्योंकि हमें रोटी के साथ खाना था इसे तो इसीलिए पानी थोड़ा सा और ऐड कर दिया था और बस इसे अच्छे से कुक होने दूँगी मतलब जो हमारा मसाला है तो वो अच्छे से कुक हो जाए तब ये हो जाएगा बन जाएगा हमारा और बस लीड रख के मैं थोड़ी देर और कुक होने दूँगी इसे और उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने साइड में मेरी चाय भी बन रही है
क्योंकि ना मतलब जब चना भिगोने के लिए डालती हूँ ना तो इतना ज़्यादा वो पता नहीं चलता है और जब फूल जाता है ना तो इतना ज़्यादा बन जाता है मतलब बहुत फूल जाता है तो इसी वजह से वो दो टाइम का बन गया था और फिर मैंने दो टाइम बनाना चाहिए था तो मैंने एक टाइम में ही बना लिया फिर दो टाइम चल गया था ये तो यहाँ पर मैंने उनको चाय दे दी है और हमारा चना मसाला रेडी है आप देख सकते आ गया है ऊपर और बहुत कम ऑयल आया है बट फिर भी हम चला लेंगे इसे काम और इसमें धनिया पत्ता ऐड किया है टेस्ट बढ़ाने के लिए भी और फिर दिखने के लिए भी अच्छा दिखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था और इस तरह से ज़रूर ट्राई करना एक बार रेसिपी आपको अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से अगर आप बनाते हो तो और स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी और हाँ मस्टर्ड ऑयल से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ गई थी इसकी तो अभी मैं ज़्यादातर कुक मस्टर्ड ऑयल में ही किया करूँगी और जो फ्राई करना हो तो वो मैं अपने रिफाइंड ऑयल में किया करूँगी तो यहाँ पर बारिश हो रही थी दोपहर में मतलब ये ड्यूटी से आने के थे ये ड्यूटी से नहीं आए थे तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मैं बाहर बैठती हूँ बारिश के टाइम पर झूले पर बैठ जाती हूँ और इस तरह से शूट कर लेती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार आपको भी दिखा दूँ कि मैं भी जब एडिट करती हूँ ना वीडियो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बारिश देखना और बारिश का मौसम ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बारिश कितनी ज़्यादा और पेड़ हिलते हैं और ये ठंडी हवा बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बारिश में तो बस यहाँ पर शाम का टाइम था और ये ना पौधों को कट कर रहे थे एक्चुअली पौधों को कट करते रहना चाहिए पौधों को अगर कट करते रहते ना तो वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है तो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं क्रिसमस ट्री है इसके पत्ते ना उसे जल गए थे इसको धूप में नहीं रखना पड़ता है बाहर इसे ना धूप से बच में रह गया था तो इसी वजह से ये नीचे के पत्ते जल गए थे तो अभी ये नीचे के पत्ते काट रहे हैं जो जल गए थे अगर आपके घर पे भी क्रिसमस ट्री है तो आपको पता ही होगा कि इसके पत्ते जल जाता है धूप की वजह से तो ना थोड़ा सा धूप से बचाना पड़ता है तो हमारे यहाँ पे ना डायरेक्ट धूप आती है पता ही है कि कैसा खुला सा घर है मेरा तो यहाँ पर डायरेक्ट ही धूप आती है कहीं रखो तो ये अंदर रखने से फिर वो पोर्च में रखना पड़ेगा हमें तो इसीलिए हम लोग बाहर रखते हैं तो इसके पत्ते जल जाते हैं तो इसके पत्ते उन्होंने काट दिए अभी अभी पूरा ग्रीन दिखाया तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहती थी आपको कि इन्होंने सभी के मतलब कटाई कर दी थी सभी की ग्रोथ हो रही है अभी आप देख सकते हो नए पत्ते आ रहे हैं इसे और उसके साथ साथ कलिया भी बहुत सारी आ रही है मतलब जैसे जैसे नई नई ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे कलिया भी बहुत आ रही है और फूल भी बहुत आ रहे हैं तो आप देख सकते हो सारे गुलाब के जो पौधे हैं उसे काफ़ी सारी कलियाँ आ गई है और यहाँ पर भी एक रेड गुलाब का पौधा है मतलब ये बहुत बड़ा हो गया है पेड़ बहुत कम एज का है ये फिर भी बहुत बड़ा हो गया है और आप देख सकते हो इसमें सारे इसमें कलियाँ आ गई है और अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसकी वैसे भी इस मौसम में पौधे जो है वो एवरे हो जाते हैं और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते थे कि ये जो आर्टिफिशियल ट्री थे हमारे घर पे तो ये हमने बाहर रखे थे आप लोगों को पता ही है तो ये धूप की वजह से ना यार इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि आपको क्या बताऊँ पूरे ही बर्बाद हो गए हैं पूरे टूट गए हैं तो ये कुछ दिन ऐसे रखेंगे और फिर इस वजह से निकाल देंगे ये सीमेंट में फिट किए थे इन्होंने आप लोगों को पता ही है प्लास्टिक के है इसी वजह से वो धूप की वजह से पूरे खराब हो गए हैं शाम के आठ बज रहे हैं और ना मुझे सब्जी नहीं बनानी थी क्योंकि सुबह बहुत सारा चना मसाला बना लिया था मैंने वही सब्जी शाम को हो जाएगी अभी रात को हो जाएगी वो डिनर में आ, वैसे मेरा तो डिनर हो ही गया है साढ़े सात बजे ही मैंने डिनर कर लिया क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का वो देख रही हूँ मैं थोड़ा सा टाइम देख रही हूँ क्योंकि आ, थोड़ा सा लग रहा है मुझे डाइट करनी चाहिए इसी वजह से टाइम देख रही हूँ और डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है फिर भी जब प्रॉपर करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं डाइट में क्या क्या ले रही हूँ बट अभी जितना हो पा रहा है मुझसे उतना मैं कर रही हूँ तो थोड़ा सा रात को ना डिनर जल्दी कर ले रही हूँ ताकि मैं वॉक के लिए जा पाऊँ और दो चार दिन से बाहर भी जा रही हूँ वॉक के लिए तो वॉक भी स्टार्ट कर दी है वैसे आपको पता ही था कि घर पे मैं खाना खाने के बाद वॉक करती थी और आप लोगों को पता ही है कि खाना बहुत लेट होता था मेरा मतलब डिनर बहुत लेट करती थी बट अभी डिनर का टाइम मैंने थोड़ा सा फिक्स कर दिया है मतलब साढ़े सात या आठ बजे डिनर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं वॉकिंग के लिए चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए वॉक करके आधा पौन घंटा वॉक करके चली जाती हूँ घर पे उसके बाद फिर बाकी के काम करती हूँ और आज तो डिनर में भी वही मतलब चना मसाला चलेगा तो इसी वजह से डिनर भी इतना नहीं बनाना था मैंने वही खाया चना मसाला ही खाया आज क्योंकि वो भी हेल्दी था मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया था मैंने उसमें और वो भी मस्टर्ड ऑयल य
रोटी वगैरह नहीं ले रही हूँ ब्राउन राइस वगैरह थोड़ा सा ले रही हूँ नहीं तो फिर कभी कभी ओट्स खा रही हूँ कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसा खा रही हूँ डिनर में तो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी जो भी खाया हो तो चलिए अभी वॉक का टाइम हो गया है तो मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ मेरे साथ श्रद्धा भी आती है वॉक करने के लिए शाम को तो इस वजह से हम दोनों वॉक कर लेते हैं मतलब एक दूसरे से बातें करते करते हम लोग वॉक कर लेते हैं इस टाइम तो उसका भी डिनर जल्दी कर लेती है वो क्योंकि वो डाइट पर अभी और हाँ आप लोगों को बताया है या नहीं बताया मैंने शादी जो है उसकी जनवरी में निकाली है मतलब डेट उसकी शादी की जनवरी में निकाली है तो डेट मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको वो सस्पेंस आपके लिए रहेगा तो डेट नहीं बताऊंगी बट बट जब भी शादी रहेगी शादी का ब्लॉग तो आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ तो आप उस टाइम देख लेना बट अभी डेट जो है वो रिवील नहीं करूँगी मैं डेट आपको टाइम पर बताऊँगी और चलिए फिर अभी वॉक करने जाती हूँ और उससे पहले ना कपड़े डाल देती हूँ मशीन में कपड़े पड़े हैं तो कपड़े डाल देती हूँ शाम के सभी ने नहाया था तो शाम के नहाने के कपड़े पड़े हैं तो वो डाल देती हूँ मैं और उसके बाद मिलती हूँ चलिए मैं निकलती हूँ कपड़ों की तरफ माही ध्यान देने वाली है अभी कपड़े डाल दिया है मशीन में कपड़े माही देख लेगी माही थोड़ा सा वो आ, पानी भी चेंज कर लेगी और यही थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम होता है पानी चेंज वगैरह करने का नहीं तो ये बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है और किसी ने मुझे पूछा था कि आप मतलब मैं कौन सी वॉशिंग मशीन लूँ उनको वॉशिंग मशीन लेनी थी और वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी वॉशिंग मशीन लूँ तो मैं तो यही बोलूँगी आपको कि मुझे अच्छी लगती है सेमी ऑटोमेटिक बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अच्छी लगे मुझे तो सेमी ऑटोमेटिक से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसी वजह से मुझे सेमी ऑटोमेटिक अच्छी लगती है मेरी शादी की भी सेमी ऑटोमेटिक ही थी और मैंने ये बाद में ली है वो ख़राब हो गई थी मतलब ख़राब जल्दी नहीं होगी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्योंकि उसमें ख़राब होने जैसा कुछ होता भी नहीं है इतनी नाजुक नहीं होती है रफ एंड डबू यूज़ कर सकते हो आप उसे तो इसीलिए ना मुझे सेमी ऑटोमेटिक ही अच्छी लगती है इसी वजह से मैंने बाद में भी सेमी ऑटोमेटिक ही ली क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पहले वाली के साथ भी अच्छा था और ये भी अच्छी ही है बहुत रफ एंड डब यूज़ करती हूँ इसे कुछ भी नहीं होता है कुछ भी आप लोगों को पता ही है मैं ब्लैंकेट वगैरह भी उसमें ही वॉश करती हूँ सारी चीज़ें वॉश हो सकती है उसमें तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि सेमी ऑटोमेटिक ही लो अगर आपको अच्छी लगती है ऑटोमेटिक और अगर आपके फैमिली में कोई यूज़ करता है फुल्ली ऑटोमेटिक तो आप ले सकते हो उसका एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा हो उसके साथ तो क्योंकि क्या है कि मेरी मम्मी के घर पे भी फुल्ली ऑटोमेटिक है और मेरे भाई के घर पे भी फुल्ली ऑटोमेटिक है मतलब मेरे भाई दूसरी जगह पर रहता है दूसरी सिटी में रहता है तो वो भी वहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक ही यूज़ करता है तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है कि फुल्ली ऑटोमेटिक का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है क्योंकि मम्मी बता रही थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आ, मतलब जल्दी ख़राब होने का भी डर है उसका तो इसी वजह से मैंने ये आ, सेमी ऑटोमेटिक ली थी तो मुझे अच्छी लगती है सेमी ऑटोमेटिक अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक लेनी है तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक ले सकते हो काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन आ रहा था और मैं ब्लॉग में इंक्लूड करना ही भूल रही थी उसको तो इसके लिए सो सॉरी डियर थोड़ा सा लेट हो गया है आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बट आई होप आप समझोगे तो चलिए अभी वॉक करने के लिए जाती हूँ मैं और बहुत ज़्यादा बातें होगी घर पर तो चलिए निकलती हूँ उसके बाद आके मिलती हूँ आपसे 
और हमें एक चीज़ आपको दिखाना ही भूल गई एक्चुअली इन्होंने कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन दो तीन दिन पहले जब घर वाले थे यहाँ पे आए हुए तब वॉच लाई थी तो वो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ उसके बाद बात करती हूँ कैसी लगी आपको वॉच जरूर बताना मुझे और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एक्चुअली अजंता की है पता नहीं वो वो ना वो नहीं बाहर बैठते हैं मतलब रोड पे तो वहाँ से लाई है इन्होंने कोई शॉप वगैरह से नहीं लाई है बट ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इनको ना एक नज़र में ही पसंद आ गई थी तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि मुझे बिल्कुल देखते ही लेने का मन किया उसको तो ये लेके आए थे वो वहाँ की जो वॉच थी हमने बेडरूम में लगा दी और वहाँ पर वो वॉच लगा दी तो कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्राइस तो मुझे भी नहीं पता है इन्होंने बताई नहीं मुझे प्राइस अहो ती वॉच की थी लगी इतनी वॉच 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 की थी लान ली थी हम्म एट हंड्रेड में लाई थी वो वॉच तो अच्छी है लेकिन अजंता लिखा है वहाँ पे पर डुप्लीकेट अजंता है या ओरिजिनल ये नहीं पता बहुत अच्छी है लेकिन अच्छी दिखती है दिखने में तो मुझे तो पसंद आई आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना और वहाँ की वॉच कुछ दिन अभी बेडरूम में लगाएंगे कुछ दिनों के बाद वो बेडरूम से निकालेंगे उसकी जगह पे लगाएंगे ये बेडरूम में लगा देंगे ऐसे चेंज करते रहेंगे हमेशा तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ बहुत लेट हो गया है जैसे कि आपने देखा अभी सवा दस बज रहे हैं तो इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आप चाहो तो मेरे दो और चैनल है तो वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे टिल देन बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय